Y bueno, así es la, nuestra séptima edición. Eh, la verdad que arrancamos en el 2014 con una primera edición de, de un día y, y bueno, año a año va creciendo nuestras fiestas provinciales ahora. Tengo que agradecer al gobernador de la provincia por darnos la posibilidad de, de poder hacer el lanzamiento el día de hoy en, en este Salón Verde. Eh, es un evento que está principalmente destinado a la familia, es de entrada gratuita, donde pueden llevar sus silletas, sus conservadoras, van a poder disfrutar de, de nuestra música, del chamamé, de la cumbia, de los productores y artesanos que van a tener sus stand con productos y todo lo que se puede hacer con la fruta del mango, jugos, licuados, helados, salsas, mermeladas, todas las variedades que, que tiene nuestra fruta para, para el consumo. Y, y bueno, y fundamentalmente eh, está destinado a la familia, como les decía, y, y donde puedan disfrutar de, de este evento, que es un evento más que, que se le agrega a la provincia, junto a los carnavales, eh, que también tenemos los fines de semana. Santa Ana va a estar este 7 y 8 de, de febrero con, con la séptima edición de nuestra fiesta provincial del mango. ¿Cómo ha sido la evolución desde el 2014 cuando arrancaron y cómo fue el, la génesis de esta iniciativa? Bueno, en el 2014, en una reunión de gabinete, surgió la idea de que queríamos tener una fiesta que identifique a Santa Ana, aparte, por supuesto, de nuestras fiestas patronales, y surgió la idea de, de la fruta del mango, porque tenemos muchos, muchos árboles de mango, mucha fruta, y, y bueno, y surgió, arrancamos con esta idea en el 2014, con, obviamente con el acompañamiento del Ministerio de Turismo, de, del senador Dos Santos, que también estuvo acompañándonos, y, y bueno, y año a año va creciendo, la verdad que vamos a tener nuestra séptima soberana también, de nuestra séptima reina, eh, que también es uno de los atractivos que va a ser el día sábado, y, y, y bueno, la verdad que estamos muy contentos, muy felices por cómo fue creciendo este festival, y, y bueno, ya, está, ya estamos preparándonos también ya para el año que viene, con, queremos agregarle un día más, y, y estamos buscando artistas que, que puedan... Eh, dar un, un brillo muy importante a Santa Ana. Bueno, Intendente, eh, charlando, ¿no? por supuesto, de lo que es la fiesta provincial del mango, séptima edición, eh, incluso va a haber actividades para los que no gustan del mango, imagino, ¿no? porque hay gente que incluso es alérgica, ¿verdad? Sí, 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 bueno, va a haber una variedad, digamos, tenemos los, los productores que van a estar con los frutos del mango, productores con, con otras frutas, con dulce de mamón, eh, todo lo, todas las variedades que tenemos. Eh, obviamente vamos a tener la exposición de artesanos también y de, y de productores locales que van a tener sus plantas autóctonas también, eh, va a haber inflables para los chicos también para que ellos puedan disfrutar y, y estar divirtiéndose. Eh, y bueno, la verdad que estamos con una gran expectativa, con, con los números importantes que, que tenemos también para esa noche y, y bueno, con la idea de que, que sea una linda fiesta para, principalmente para toda nuestra comunidad y para todos los turistas que, que se acerquen a, a compartir con nosotros, que la puedan pasar bien también ese fin de semana. Reiteramos para nuestros oyentes que recién se enganchan, 7 y 8 entonces está prevista eh, esta fiesta con actividades que se realizarán eh, específicamente en qué parte de la comunidad de Santa Ana. Bueno, los días 7 y 8 de febrero en el Polideportivo Municipal, que se encuentra a una cuadra de la Plaza General Belgrano, que es la plaza donde está el tren económico. Así que, bueno, gracias por estar. Aprovecho para invitarles que se acerquen a compartir con nosotros los días 7 y 8 de febrero el, la séptima edición de nuestro Festival del Mango. El año pasado ya adquirió rango provincial, eso es muy importante, ¿no? Sí, sí, nuestro gobernador salió la idea de él, el, el acompañamiento de él. Eso es algo también que quiero recalcar, que sin la ayuda del gobierno provincial eh, sería casi imposible hacer un evento que sea gratuito y, y bueno, agradecer también al, al Ministro de Turismo por, por estar y por acompañarnos y, y bueno, estamos con, como les decía, con gran expectativa, con muchas ganas y, y bueno, y que salga todo de la mejor manera posible.